Od domova seniorů ve Valticích jde průvod krojovaných městem před radnici, aby ukázali krásu krojů a tradic i zde v srdci lednicko-valtického areálu. Tentokrát čeká před radnici místo starosta Valtic pan Robert Výhoda, aby se předal hodovní právo. Bavte se, muzika, ať hraje až do rána a já vám tímto předávám právo na hody. Čí jsou hody? Čí jsou dluhy? Starostovi! Pro mě to každopádně byla premiéra, protože pan starosta je na dovolené a samozřejmě to pro mě byla čest. A popřál jsem, aby vše proběhlo tak, jak má. Hody každoročně znamenají to, že chasa uspořádá zábavu a my samozřejmě jsme rádi jako představitelé města nebo město, že se ta tradice udržuje a že hlavně mladí pokračují dál v té tradici a doufám, že dál budou pokračovat a my ji budeme určitě podporovat. Hodovat v parném létě v krojích, tančit a verbovat pro udržování tradici jak čest, tak i obětavost. Ale stojí to za to, kolik dní se ve Valticích hoduje? Hody jsou ve Valticích dvou dní. Hlavním dnem je sobota a druhý den potom máme neděli. V sobotu probíhá zvaní, dopoledne chodí mládenci vlastně šohají po dědině a za doprovodu muziku zvou na hody. Potom vlastně se sejdou po obědě. Dneska jsme se sešli u domova seniorů a jde se pro právo k panu starostovi. A ten nám udělí hodové právo. A od té doby už můžeme pořádat hodovou zábavu a dělat hody. V neděli bude dopoledne hodová mše, která začíná v 10 hodin a odpoledne potom od 2 hodin je sraz na náměstí a budou se vyzývat stárky Anetka Fousková a Tereska Puškášová. Dneska tady budeme tancovat, všechny možné tance lidové, přijedou přes polní, potom bude i nějaké solo přes polní, dětské solo a před večeří budou hošie. Tanci a poslechu hrála dechová hudba Svárovanka ze Strážnice. Jak je to s udržováním folklorních tradic ve Valticích, nám povykládali stárci Tomáš Glončák a Luboš Kukliš. Chasa Valtice, jaká se parta a kolik máte letos páru? Myslím si, že parta jsme dobrá, někdy to samozřejmě skřípe, někdy je to veselější, ale myslím si, že vždycky najdem, dokážeme najít kompromisy a máme se rádi. Jedna je nás tenhle rok. Jedenáct párů, jedenáct párů je nás, takže... Taková průměrná účast, řekl bych, snažíme se roz, rozšířit naše osazenstvo, ale bohužel ti mladí dneska už to tak nemají takovou, takovou jako lásku k tomu folkloru, takže snažíme se co jde, ale bohužel, chtěli bychom, aby nás bylo víc, ale bohužel to nějak teďka nevychází, ale byli bychom rádi za více samozřejmě. Já si myslím, že hlavní příčinou toho, proč dneska mladí nechodí, jsou rodiče, protože jim prostě nedají ten vztah k tomu folkloru a Myslím si, že kdyby ti rodiče měli ten vztah, tak i ty děti do toho budou tak jako natlačeny nebo tak jako přirozeně jako, uh, mít ten vztah jako krásný k tomu folkloru. Takže to si myslím, že je takové, co by se mohlo třeba zlepšit do budoucna. Uvidíme, jak tady i s klukama a ostatníma se nám to bude dařit. Mě k tomu rodiče nevedli, já jsem si právě k tomu našel taky cestu sám, tím, že jsem viděl, že vlastně jako děcka chodí, měl jsem tam kamarády a chtěl jsem se k těm kamarádům připojit, tak takhle jsem začal a myslím si, že by to spousta těch lidí taky tak mělo, kdyby jako začali, zkusili to, necítili se vlastně jakoby třeba trapně, když tam jdou Ježíš, co já budu dělat, neumím tancovat, ale zkusili to a dovedli ty svoje kamarády, takže by si vytvořili další jako tu dobrou partu, ten kolektiv, s kterým by to fungovalo, který by na tom pracoval a to je podle mě ten klíč toho, no, prostě jako dojít jako banda kamarádů a pracovat na tom společně a utvořit ten kolektiv. To je podle mě problém, že jak nezačne jeden, nezačne ani druhý, že by to chtělo takový ten, tu nárazovou vlnu prostě toho, jak to jeden jako rozsekne. Kdybyste mohli udělat takovou pozvánku, pojďte k nám do chasy, takže co oni zažijou v té chase? Nejenom spoustu zábavy s náma, taky občas trošku alkohol, ale hlavně si myslím, že se naučí dokonce zpívat, tancovat, tak nějak vycházet v kolektivu, pracovat jako sami se sebou s ostatníma lidma, pak když se dostanou třeba do toho stárkování, tak vést ty lidi. Takže já si myslím, že průprava do života jako taková je myslím jako nerozporuplná a myslím, že to jako přináší spoustu krásných chvíl a 
spoustu krásných fotek a spoustu vzpomínek, které prostě zůstanou navždy.